இந்த வீடியோல பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய புவியியல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வினாக்கள் எல்லாமே நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் இது போல வினாக்களை தொடர்ந்து பெற நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வீடியோஸை அப்டேட்டாக பெற பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வினாக்கள் எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதில் இருந்தும் டிஎன்பிஎஸ்சிலும் தமிழக காவல்துறை தேர்வுகளையும் தொடர்ந்து கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இந்தியாவிற்கு டேஸ் திசையில் வங்காள விரிவுடா அமைந்துள்ளது அப்படின்னா தென்கிழக்கு திசையில் பாக் நீசந்தி டேசிலிருந்து இந்தியாவை பிரிக்கின்றது அப்படின்னா ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து இந்தியாவை பிரிக்கின்றது இந்தியாவின் நடுவே செல்லும் மிக முக்கிய தீர்க்கக்கோடு டேஸ் நடுவே செல்கின்றது அப்படின்னா அலகாபாத் நடுவே செல்கின்றது உலகின் மிக உயரமான சிகரம் எது அப்படின்னா எவரெஸ்ட் சிகரம் இந்த சிகரங்களோட உயரங்களை பார்த்துக்குங்க இதை பொறுத்துக்க டைப்பில் கூட கேட்கலாம் அல்லது வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு இருக்க கேட்கலாம் அல்லது ஏறு வரிசையில் எழுதுக இறங்கு வரிசைகள் எழுதுக அது போலவும் கேட்கலாம் இமயமலை முதலில் இரண்டாவது கேட்டு காட்வின் ஆஸ்டின் மூன்றாவது கஞ்சன் சங்கா நாலாவது தவளகிரி அஞ்சாவது நங்க பர்வத் ஆறாவது நந்தாதேவி ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இமயமலையோட உயரங்களையும் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க கங்கை ஆற்றின் பிறப்பிடம் கங்கோத்ரி இமயமலைகள் டேஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா பனி உறைவிடம் அதுக்கப்புறம் பொறுத்துக்களை பாருங்க இந்த பொறுத்துக்கள் வந்து டைரக்டாக கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க புனித தலம் கேதர்நாத் தராய் சதுப்பு நிலம் கர்நாடகாவில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சயத்ரி லாவா பீடபூமி தக்கானம் கேரளாவில் உள்ள பெரிய ஏரி வேம்பநாடு ஏரி அதுக்கப்புறம் காலநிலை பாடத்தில் உள்ள வினாக்களை பார்க்கலாம் இந்தியாவில் நிலவுவது வெப்பமண்டல பருவக்காற்று காலநிலை கடற்கரை பகுதிகளில் நிலவுவது சமமான காலநிலை இது லாஸ்ட் டைம் நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க தமிழக காவல்துறை கொஸ்டினிலும் கேட்கலாம் மேற்கத்திய இடையூறுகளால் மழை பெறும் பகுதி என்ன அப்படின்னா பஞ்சாப் தென்மேற்கு பருவக்காற்று திசைக்கு இணையாக அமைந்துள்ள மலைகள் எது அப்படின்னா ஆரவள்ளி மலை இந்த ஆரவள்ளி மலை தொடர் குறித்து தமிழக காவல்துறை தேர்வில் கேட்டிருக்காங்க கோடை பருவத்தில் இந்தியாவில் வடகிழக்கு பகுதியில் வீசும் உள்ளூர் புயலின் பெயர் என்ன அப்படின்னா நார்வெஸ்டர் பொறுத்துக்கவும் தெளிவாக பார்த்துங்க பொறுத்துக்கள் வந்து டைரக்டாக கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் அலை அதே போல் இதே பொறுத்துக்கவை கூட கொடுத்துட்டு கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது பருவமழை வெடிப்பு ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை நார்வெஸ்டர் வடகிழக்கு இந்தியாவின் உள்ளூர் புயல் நீர் சேமிப்பு நடவடிக்கை உள்நாட்டு மக்களின் பங்கேற்பு வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலம் அக்டோபர் முதல் நவம்பர் வரை அதிக மழை பெறும் பகுதி மவுண்ட் சின்ட்ராம் இது சிறப்பஞ்சியில் உள்ளது இது டைரக்டாக கூட கேட்கலாம் இந்தியாவில் அதிக மழை பெறும் பகுதி எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் இயற்கை வளங்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்க்கலாம் வறண்ட நிலப்பகுதியில் காணப்படும் மண் டேஸ் ஆகும் அப்படின்னா பாலை மண் பருவக்காற்று காடுகள் டேஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா இலையுதிர் காடுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன மோனோசைட் மணலில் காணப்படும் தாது என்ன அப்படின்னா யுரேனியம் அதே போல் பொறுத்துக்க தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கரிசல் மண் பருத்தி பயிரிடுதல் பழுப்பு நிலக்கரி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நெய்வேலி மாங்குரோ காடுகள் சுந்தரவனம் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் சூரியன் புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் பெட்ரோலியம் இதிலிருந்து டைரக்டாக கூட கேட்கலாம் உதாரணமாக பருத்தி விளைய ஏற்ற மண் எது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் கரிசல் மண் அதுக்கப்புறம் இந்திய வேளாண்மை தொழில் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்க்கலாம் நெல் அதிகம் விளையும் மண் வண்டல் மண் தேயிலை மற்றும் காப்பி பயிர் அதிகம் விளையும் இடம் எங்கு அப்படின்னா மலை சரிவுகள் வறட்சியிலும் வளரும் பயிர் திணை வகைகள் பருத்தி ஒரு பணப்பயிர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க நிலையான உணவு பயிர்கள் எவை அப்படின்னா அரிசி மற்றும் கோதுமை அதே போல் பொறுத்துக்க பாருங்கள் பொறுத்துக்கணும்னு டைரக்டாக கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் கோதுமை பஞ்சாப் கரும்பு உத்திரப்பிரதேசம் ஆப்பிள் இமாச்சல பிரதேசம் ரப்பர் கேரளா சணல் மேற்கு வங்காளம் அதே போல் சணல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு எது அப்படின்னா வங்காள தேசம் கர்நாடகா காப்பிக்கு புகழ்பெற்றது
இந்திய வேளாண்மை இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வினாவை தெளிவாக பார்த்துக்குங்க இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி கழகம் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஐசிஏஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இது எதற்காக தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா உணவு பற்றாக்குறையில் இருந்த இந்தியாவை உபரி உணவு உற்பத்தி நாடாக மாற்றியதற்கு இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி கழகம் காரணமாக விளங்குகின்றது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இந்த இது ரொம்பவே முக்கியமானது டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் ரிப்பீட்டராக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதே போல் இந்த வினாமல் பாருங்கள் தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் தொடங்கப்பட்டது எப்பொழுது அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க தாவர உயிர்நுட்பவியல் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் உயிர்நுட்பவியல் ஆகியவற்றில் கற்பித்தல் மற்றும் பயிற்சி அளிக்கவும் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இதற்காக தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு எது அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் அதே போல இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வானவில் புரட்சி இது குறித்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க பசுமை புரட்சி வேளாண் உற்பத்தி வெண்மை புரட்சி பால் பொருட்கள் வெள்ளி புரட்சி முட்டை மற்றும் கோழிப்பண்ணை பொன் புரட்சி பழங்கள் உற்பத்தி மஞ்சள் புரட்சி எண்ணெய் வித்துக்கள் நீல புரட்சி கடல்சார் பொருட்கள் இதை பொறுத்து கிடைப்பில் கூட கேட்கலாம் அல்லது டைரெக்டாக கூட கேட்கலாம் வெள்ளி புரட்சியுடன் தொடர்புடையதை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்கலாம் வெள்ளி புரட்சியுடன் தொடர்புடையது முட்டை மற்றும் கோழிப்பண்ணை ஸோ இது தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய பார்த்துக்கோங்க இந்த வேளாண்மை பகுதியை ரொம்ப தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இந்திய தொழிலகம் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்க்கலாம் பருத்தி ஆலை ஒரு வேளாண்மை சார்ந்த தொழிலகம் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவது தற்பொழுது வந்து அகமதாபாத் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் படி மும்பை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க டாட்டா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் ஜாம்செட்பூர் சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமி எந்த வளத்திற்கு புகழ்பெற்றது அப்படின்னா கனிம வளத்திற்கு புகழ்பெற்றது மின்னணு உயல் தலைநகரம் என அழைக்கப்படுவது பெங்களூரு ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் தமிழக காவல்துறை கொஸ்டின்லையும் டிஎன்பிசி கொஸ்டின்லையும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க மின்னணு உயல் தலைநகரம் என அழைக்கப்படுவது பெங்களூரு பொறுத்த டைப்பில் பாருங்கள் சணல் தொழிலகம் மேற்கு வங்காளம் வாகன தொழிலகம் மும்பை மென்பொருள் தொழிலகம் பெங்களூரு இரும்பு எஃகு தொழிலகம் சோட்டா நாக்பூர் மண்டலம் இந்தியாவின் சர்க்கரை கிண்ணம் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் அதே போல தொழிலகங்கள் பாடத்தில் இந்த டாபிக்கை தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க உலகில் பருத்தி ஆலை உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் இந்தியா மூன்றாம் இடத்தையும் பருத்தி ஆலை வணிகத்தில் இரண்டாம் இடத்தையும் இந்திய தொழிற்சாலைகளில் முதல் இடத்தையும் உள்ளது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதை டைரெக்டாக கூட அப்படியே கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதே போல் சர்க்கரை உற்பத்தியில் உலகில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க மற்ற மூன்று நாடுகள் கியூபா பிரேசில் மற்றும் ரஷ்யா அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இந்தியா உபரி சர்க்கரையை அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஐக்கிய அரசு இந்தோனேசியா மலேசியா ஈரான் மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க சர்க்கரை உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு எது அப்படின்னு கொடுங்க கேட்கலாம் கியூபா தான் ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை இந்த பாடங்களில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்க்கலாம் ஓடைகளிலும் ஏரிகளிலும் இயற்கை சத்து அதிகரிப்பது மிகையூட்டு வளமுறுதல் காற்று மாசடைவதற்கு முக்கிய காரணம் வாகன புகை இந்தியாவின் பெரும்பாலான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மிக அதிகமான மக்கள் அடர்த்தி இந்த வினாவோட ஆப்ஷனை பாருங்கள் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மிக அதிகமாக மக்கள் அடர்த்தி சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த டாபிக் ரொம்பவே முக்கியமானது உலகில் நிகழ்ந்த தொழிலக பேரழிவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் போபால் விசமாய்வு கசிவு மிக மோசமான வருடத்துக்கு நிகழ்வாகும் அப்படின்றது குறிப்பிடுறாங்க இதில் எட்டாயிரம் மக்கள் உயிர்ந்ததாக குறிப்பிடுறாங்க போபால் விசவாய்வு எப்பொழுது கசிந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க காவல்துறை தேர்வில் நடந்து முடிந்த தேர்வில் கேட்டிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்குங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டனான கொஸ்டின் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே போல் போக்குவரத்து வணிகம் இது தொடர்பான பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்க்கலாம் ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் நடைபெறும் வணிகம் உள்நாட்டு வணிகம் எனப்படும் வணிக கூட்டமைப்புகள் டேஸ் வணிக வளர்ச்சியை எளிதாக்குகின்றனர் அப்படின்னா பல்கிளை வணிகம் நம் நாட்டில் குறைந்த செலவு மற்றும் அனைவராலும் பயன்படுத்தப்படும் போக்குவரத்து என்ன அப்படின்னா சாலை போக்குவரத்து இந்திய ரயில் போக்குவரத்தின் தலைமையகம் உள்ள இடம் எங்கு அப்படின்னா புதுடெல்லி வேகம் மற்றும் விலை உயர்ந்த நவீன போக்குவரத்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வான்வழி போக்குவரத்து அதுக்கப்புற
மத்திய ரயில்வே மும்பை தெற்கு ரயில்வே சென்னை வடக்கு ரயில்வே புதுடெல்லி இதோட தலைமையகங்களை குறிப்பிடுறாங்க ரயில்வே மண்டலங்களையும் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க அதே போல் இந்த ரயில் போக்குவரத்தும் முதல் ரயிலையும் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க முதல் நீராவி ரயில் மும்பைக்கும் தானைக்கும் இடையே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அமைக்கப்பட்டது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இதுவும் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி கோஷிலையும் டிஎன்பிசி கோஷிலையும் இப்படி கேட்டுக்கிட்டுருக்காங்க அதே போல் ரயில்வே மண்டலங்கள் இது பாருங்கள் கொஞ்சம் நம்ம கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிழக்கு ரயில்வே அப்படின்னா கொல்கத்தா கிழக்கு மத்திய ரயில்வே அப்படின்னா பாட்னா அஜிப்பூர் வடக்கு ரயில்வே புதுடெல்லி வடக்கு மத்திய ரயில்வே அப்படின்னா அலகாபாத் தெற்கு ரயில்வே அப்படின்னா சென்னை தெற்கு மத்திய ரயில்வே அப்படின்னா செகந்திராபாத் மேற்கு ரயில்வே அப்படின்னா மும்பை மேற்கு மத்திய ரயில்வே அப்படின்னா ஜபல்பூர் அதுக்கப்புறம் தொலை நுண்ணுறுவு இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை பார்க்கலாம் வான்வழி புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி வரையப்படும் வரைபடங்கள் செங்குத்து வரைபடங்கள் பொருளை கண்டுபிடிக்கும் வழிமுறை இலக்கு என்று அழைக்கப்படுகின்றது மின்காந்த பிரதிபலிப்பை கண்டறியும் கருவி உணரி அதுக்கப்புறம் பொறுத்துக்க பாருங்க நில அளவை பல மாதங்கள் தொலை நுண்ணுணர்வு குறுகிய காலம் காற்றில் மிதக்கும் பலூன் பிரெஞ்சு மேப்பியலாளர்கள் விமானம் முறையான வான்வழி நிலப்படம் டிஐஆர்ஓஎஸ் செயற்கைக்கோள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அதே போல உலக அமைவிடங்களை கண்டறியும் தொகுதி என்ன அப்படின்னா ஜிபிஎஸ் அதாவது நேவிகேஷன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் அடுத்தடுத்து வேறு வேறு சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வினாக்களை பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த புக் பேக் வினாக்கள் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது எக்ஸாமில் உங்களோட நேரத்தை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பயனுள்ள வந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ குறித்த கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்மளோட சேனலில் அடுத்தடுத்து புக் பேக் வினாக்களை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வாழ்க தமிழ் வேறென்று நினைத்தாயோ